And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Je vous fais voyager dans le temps. L'idée, c'est de partir à la recherche des premiers éléments de la découverte du rôle du cerveau. Alors, on pourrait penser que c'est une découverte qui est excessivement récente, alors que pas du tout. Ça fait pas mal de temps qu'on a identifié que le cerveau avait un rôle dans certains comportements. Et ça, on peut le voir dès l'Antiquité. Cette idée va petit à petit s'étendre s'étendre exactement autour de la Méditerranée. Donc ça va passer chez les Grecs, chez les Romains, mais aussi en Égypte, en Afrique du Nord. Cette idée que le cerveau joue un rôle dans les comportements s'étend autour de la Méditerranée et va ensuite s'étendre au cours du temps jusqu'à arriver à la fin du 19e siècle. Alors on ne peut pas vraiment parler de neurosciences, mais ça existe déjà depuis l'Antiquité en fait. Cette étude du cerveau, clairement, de trouver un lien entre certains comportements et ce qu'on a dans la tête, oui, ce lien commence à exister, mais c'est que vers la fin du 19e siècle qu'on va réussir à mettre en relation certaines parties du cerveau avec certains fonctionnements. Comment est-ce qu'on fait ça C'est ce qu'on appelle des études de cas, des cas cliniques. En fait, mmh. lorsque quelqu'un va avoir un accident, une personne va avoir un accident, on va se rendre compte que cette personne va peut-être avoir du mal à parler, peut-être avoir du mal à mémoriser des éléments. Et après sa mort, on va, étu on va étudier son cerveau et on va voir que certaines parties de son cerveau vont être touchées. Et là, on va faire le lien en disant bah, « cette partie du cerveau doit jouer un rôle dans cette fonction très spécifique ». Mais je pense que ce qui est assez paradoxal dans tout ça, c'est que pendant très longtemps, on a étudié le lien qui pouvait exister entre les fonctions du cerveau et le cerveau lui-même, mais jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne sait toujours pas de quoi est constitué le cerveau. Alors oui, on connaît son anatomie, on sait à quoi il ressemble, on arrive à le décrire, on sait qu'il y a des, des espèces de sacs de liquide à l'intérieur du cerveau, mais la structure fine du cerveau, on ne la connaît pas. Contrairement à la plupart des organes, à la peau, parce qu'il faut savoir qu'on est vers 1850-1870, le microscope existe depuis à peu près 200 ans, on arrive à faire des colorations très spécifiques qui permettent de voir que dans les tissus, on a des cellules. Mais dans le cerveau, absolument rien. On voit rien, on, on voit rien. Ces colorations ne fonctionnent absolument pas. Ça fonctionne absolument pas jusqu'à ce qu'un Italien, alors attention, Camillo Golgi, mette euh, au point une coloration très spécifique qui permet de voir ce qu'il y a dans le cerveau. Il va être aidé d'un autre euh, chercheur qui est, lui, espagnol, alors attention, Santiago Ramón y Caral, qui, lui, va justement améliorer ce processus pour observer les structures microscopiques qui existent dans le cerveau. Ce deuxième, Ramón y Caral, va passer une très grande partie de sa vie à étudier ce qui se passe dans le cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était un artiste, il avait la fibre artistique, et c'est son père qui était professeur à l'université d'anatomie qui l'a poussé à faire des études scientifiques, et il s'est rattrapé d'une certaine façon en faisant des dessins qui sont très détaillés sur la structure du cerveau. Petite anecdote, je ne sais pas si tu es sériphile. Oui, oui, ouais. je regarde pas mal de séries, effectivement. Tu as un épisode de, de The Big Bang Theory dans lequel euh, tu as Amy qui offre un des dessins originaux ah. de Ramon à Mais Sheldon. Vraiment, hein, vraiment un, un original. Alors, alors est-ce que c'est un vrai ah original oui, Dans la série, dans la série, c'est dit comme un original. Ouais. Mais voilà, et on peut le retrouver en, en fond dans la pièce principale de la série. Alors ce sont les deux, les deux scientifiques qui ont vraiment avancé sur euh, l'identification des parties actives du cerveau finalement. Pas vraiment parties actives, mais c'est dans l'idée que ce sont les premiers à avoir identifié qu'il existait des structures dans le cerveau. Pour cette découverte, ils recevront tous les deux euh, le prix Nobel en 1906. Et c'est pour ça que j'adore parler de cette anecdote, parce que ce sont les premiers qui vont être à l'origine de ce qu'on va appeler plus tard les neurosciences, parce qu'on a identifié quelles sont les structures microscopiques qui existent dans le cerveau. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'adore parler de ça. La deuxième raison, c'est quelque chose qui peut paraître assez fou, c'est que ces deux chercheurs, lorsqu'ils reçoivent le prix Nobel, ont une vision totalement différente de ce qu'ils viennent de découvrir. Le premier, Golgi, pense qu'en fait, ce qu'il observe, c'est un, un immense réseau, un petit peu comme des racines qui s'étendent dans le cerveau, alors que le deuxième, Caral, lui, pense que ce sont des structures qui sont distinctes les unes des autres, et quelques années plus tard, ça sera ce deuxième qui euh, aura raison, puisqu'on identifiera ces structures et qu'on appellera ces structures des neurones. 
La deuxième raison que je viens de dénoncer, ça me permet aussi de parler de la science et de montrer que, oui, à ce moment précis de la science, on n'arrivait pas à faire la distinction entre, entre ces deux théories, qu'il aura fallu du temps pour poser les choses. C'est un petit peu la marque que je vais essayer d'imprimer sur, sur cette chronique. En plus d'être un moment vivant, divertissant, j'aimerais que ce soit un moment qui mène un petit peu à la réflexion, qui mène un peu à la discussion sur ce qu'est la science et comment celle-ci fonctionne. On peut avoir en même temps, à un instant T, deux visions différentes. Il y en a forcément une qui ne sera pas forcément totalement juste par rapport à l'autre, mais à l'instant T, c'est le niveau le plus haut de connaissance qu'on ait, donc les deux sont encore valables. Exactement. Donc voilà, avant de finir, je peux proposer des livres pour ceux qui voudraient aller plus loin. Alors le premier bouquin que je vous propose, c'est un bouquin qui a été écrit par des chercheurs marseillais qui travaillent dans les neurosciences et qui est pile euh, dans ce qu'on va essayer de creuser ensemble et qui se nomme tout simplement « Toutes les questions que vous vous posez sur le cerveau ». Il a été dirigé sous la direction de François-Xavier Alario et il est disponible aux éditions Odile Jacob. Et le deuxième livre, c'est un livre, justement, je parlais de ce qu'on appelle les études de cas, ces patients qui vont développer des symptômes très particuliers à la suite d'un accident, d'un cancer, d'un AVC. Un très bon bouquin que je trouve, qui est en fait une collection de plusieurs de ces cas. Il s'appelle « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Il est écrit par Oliver Sacks et il est disponible aux éditions du Seuil. Alors si on veut te suivre et si on veut avoir d'autres éléments Je peux vous proposer de me retrouver sur Twitter, arrobas christophe rodo r o d -O. Et euh, sinon, bah, je vous retrouve euh, la semaine prochaine. Je vous remercie. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.